옆으로 봤을 때 윗배보다 아랫배가 많이 나왔다면 윗배에 비해 아랫배가 유도 말랑하다면 아랫배 주변 근육이 정말 약하다는 증거입니다. 이런 상태에선 복근 운동을 아무리 해도 상대적으로 강한 위쪽 복부 위주로 사용되어 아랫배 변화는 미미해지죠. 그래서 준비했습니다. 우리의 약한 거의 잠들어 있는 아랫배 근육을 달래고 깨우고 열내고 쫄깃하게 만들어줄 수 있는 오늘의 루틴 하루 딱 14분으로 물렁불렁한 똥배를 납작 탄탄하게 만들어 줄수 있는 아랫배 초집중 복근 운동입니다. 안녕하세요. 이지은 다이어트의 이지은입니다. 안녕 앞벅지, 턱밑살, 종아리 알, 승모근, 옆뒤꼬리살에 이어 오늘의 싹둑 시리즈 드디어 물렁똥배 싹둑 잘라내기입니다. 박수! 자. 오늘의 주제인 아랫배 사실 우리의 복부는 윗배 아랫배로 나뉘기 보다 복직근 외복사근 내복사근 복행근으로 구성되어 있어요 그리고 우리의 아랫배 가운데에는 안쪽의 복행근 바깥쪽에 복직근이 자리 잡고 있습니다 이걸 왜 얘기하냐 팔뚝 안쪽을 빼고 싶으면 여기에 위치한 이두근 운동 바깥쪽을 빼고 싶으면 여기에 위치한 삼두근 운동 그렇다면 아랫배를 빼기 위해서 아랫배에 위치한 복직근과 복행근을 잘 운동해주면 된다는 얘기죠. 여기서 복직근은 주로 몸을 굴곡시키는데 특히 아랫배 주변 복직근은 골반을 후방경사시키는 역할을 합니다. 그리고 복행근은 호흡, 보감 유지, 안정성의 역할을 해요. 자, 우리 아랫배에 위치한 근육도 알고 이 근육이 어떻게 쓰이는지도 알았으니까 이 쓰임을 가지고 복근 운동을 잘 하면 되겠죠. 그래서 오늘의 루틴, 왜이 루틴이 특 특별한가? 복근 운동 아랫배 빼기라고 그냥 막 상체를 올리고 레그레이즈를 하는 것이 아니라 이두 근육의 기능인 호흡, 후방 경사, 몸통의 굴곡, 안정성을 차근차근 찾아가면서 정말 잘쓸수 있는 루틴으로 준비했어요. 진짜 이네 가지를 뭐 어떻게 쓰는 거야? 뭐 어떻게 되는 건데? 나는 동작하기도 힘들어 하신 분들이 있잖아요. 진짜 단계별로 빌드업 동작으로 저희 코스를 따라하기만 하면 아, 순차적으로 그 기능을 사용하면서 몸을 정확하게 사용 할수 있는 그런 루틴입니다. 약한 아랫배, 약한 복근을 가진 누구나 아랫배 주변 근육을 충분히 잘 찾고 쓰고 효과까지 볼수 있을 거예요. 자, 오늘은 준비물 없이 매트와 맨몸으로 가능하니 바로 출동하러 가 보겠습니다. 가시죠! 하기 전에 나는 운동 영상이 너무 많아서 도대체 어떤 운동을 어떻게 골라서 해야 될지 모르겠다 하는 분들을 위해서 23년에도 이달의 루틴을 준비했습니다. 위 링크를 타고 들어가시면 1월 한달 동안 이 달력이 뜨고요. 이 달력에 해당 버튼만 누르면 바로 운동으로 넘어가 손쉽고 편안하게 저와 같이 운동을 진행할 수 있어요. 이한달 루틴은 그냥 막 섞어 놓은 것이 아니라 이번 달에 목표를 정하고 주차별 주제를 정해 정말 알차게 효과 좋게 잘 구성하고 하였으니 혼자 운동하시는 분들은 이달의 루틴을 적극 강력 추천합니다. 그리고 이달의 루틴을 혼자 하기 어려워하는 분들을 위해 만들어진 루틴 스터디. 루틴 스터디는 매월 1일 신청이 가능하고요. 업로드한 오늘은 1월 스터디 신청 날입니다. 참여하신 분들의 7, 80%가 올클리어 할 만큼 성공률 높은 스터디이니 나는 새해 혼자 운동하는 습관 꼭 만들고 싶다. 아, 나는 혼자 운동하니까 운동을 하다가 자꾸 오랜 기간 나버린다. 한번 도전해보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 진짜 출동하러 가보겠습니다. 가시죠! 이번 루틴은 A 더블 레그, B 싱글 레그 두 가지 코스로 구성되어 있으며 모든 동작 40초씩 진행하겠습니다. 루틴 시작하겠습니다. 두 다리 움직임과 함께 복부 힘을 사용하는 A 코스입니다. 무릎 세우고 편안하게 누워 발 사이, 무릎 사이 주먹 간격 몸의 긴장은 한번더 풀어주세요. 그대로 천천히 깊게 호흡 마셨다가 천천히 깊게 내쉬어 줍니다. 마실 땐 가슴이 들리지 않게 집중. 양쪽 갈비뼈가 좌우로 부풀었다가 내쉴 땐 갈비뼈가 좌우로 다시 모인다는 느낌으로 마시면서 몸통이 천천히 열렸다가 내쉬면서 몸통이 다시 잘록해집니다. 처음엔 양 갈비뼈에 손을 올려두고 이 부분이 잘 부풀었다 줄어드는지 확인하며 호흡하셔도 좋습니다. 
아포오카 함께 마시면서 오리 엉덩이 만들었다가 천천히 내쉬며 꼬리뼈 다시 말아주세요 마시면서 오리 엉덩이 만들 땐 허리가 자연스럽게 바닥에서 떨어지고 내쉬면서 꼬리뼈 말땐 허리가 다시 바닥에 붙습니다 골반에 바퀴가 있다고 상상하며 호흡 마시면서 골반이 굴러갔다가 내쉬면서 다시 반대 방향으로 굴러옵니다 이때 허리를 꺾어 골반을 움직이는 것이 아닌 골반 자체를 최대한 굴리려 집중해 주세요 복부의 가벼운 긴장 유지한 상태 두 다리 모두 올려 테이블 탑 자세 만들어 줍니다 이때 고관절과 무릎 각도는 90도 다리 사이는 주먹 하나 간격으로 유지해 줍니다 이 동작에서도 동일하게 천천히 호흡 마시며 오리 엉덩이 만들었다가 내쉬며 꼬리뼈 말아줍니다 앞 다리 내린 동작보다 골반 움직임이 어색하겠지만 이 다리 든 상태에서 꼬리뼈 많은 힘을 얼마나 잘 유지하느냐가 핵심이니 계속 천천히 연습해 주세요 골반 아랫방향으로 굴러갈 땐 허리가 조금 따라 뜨고 골반 위쪽 방향으로 굴러갈 때 허리가 자연스럽게 다시 붙습니다 꼬리뼈 말고 있는 상태 유지 여기서 호흡하겠습니다 앞 동작과 동일하게 천천히 호흡 마시며 양쪽 갈비뼈가 좌우로 늘어나고 내쉬면서 몸통이 가운데로 천천히 모입니다 중요한 것은 허리가 뜨지 않게 최대한 꼬리뼈 많은 힘 유지 무릎은 가슴 쪽으로 당겨지지 않게 골반과 같은 선에 유지해 주세요 계속 이어 호흡 천천히 마셨다가 내쉬면서 갈비뼈 모이고 남은 호흡에 배꼽 아래 2cm를 쏙 집어넣어 주세요 호흡 천천히 마셨다가 내쉬는 숨에 골반 말고 아랫배 쏙 집어넣는 힘 편안하게 호흡 깊이 마셨다가 내쉬는 숨에 골반 최대한 말고 아랫배 볼록 튀어나오지 않게 집어넣는 힘에 계속 집중해 줍니다 양손은 아랫배 체크를 위해 배꼽 아래 2cm 위치에 두고 천천히 호흡 내쉬며 두 다리 내려줍니다 무릎은 90도 유지한 상태에서 골반을 움직여 다리가 내려간다는 느낿으로 이때 발이 바닥에 닿을 만큼 많이 내리기보다 아주 살짝 움직이는데 꼬리뼈 많은 힘과 아랫배 쏙 집어넣는 힘을 풀리지 않게 집중하는 것이 핵심입니다 많이 움직이면 폭포 단련에 좋지만 오늘의 핵심은 볼록한 아랫배, 이 약한 아랫배 힘을 잘 깨워주는 거기 때문에 많이 크게 움직이는 것보다 꼬리뼈 말아 등이 바닥에 떨어지지 않게 꽉 힘주고 배꼽 아래 쏙 집어넣는 힘주고 그게 풀리지 않게 다리 움직이는 것이 포인트입니다 양손 바닥 펴고 무릎에 올려 서로 밀어내는 힘을 주며 기다리겠습니다 손은 무릎을 밀고 무릎은 밀리지 않게 버텨주세요 이때 손으로 강하게 밀어낼수록 복부 단련에 효과적입니다 마찬가지 꼬리뼈 많은 힘, 아랫배 집어넣는 힘을 풀지 않은 상태에서 서로 미는 힘을 주며 버텨주세요 앞 동작에서 상체만 최대한 올려 기다리겠습니다 양손은 여전히 무릎과 저항을 주며 복부의 단단한 힘을 느껴보세요 우리의 복직근은 체간의 굴곡과 후방 경사를 모두 챙길 때 가장 강한 힘을 느낄 수 있습니다 꼬리뼈 최대한 많은 힘, 복부 특히 아랫배 속 집어넣는 힘, 상체 최대한 들어 올리는 힘이세 가지 힘은 갈수록 더 강하게 주려 노력해 주세요 
이번엔 양손 깍지 끼고 머리에 받쳐줍니다. 두 다리는 90도 상태 유지. 꼬리뼈 한번더 말고 배꼽 아래 2cm 쏙 집어넣는 힘을 챙겨주세요. 그대로 호흡 내쉬며 상체 올렸다 마시며 내려주겠습니다. 마시며 내릴 땐 몸통의 공기가 편안하게 들어오고 내쉬며 상체 올릴 때 흉가, 갈비뼈, 좌우가 조이면서 아랫배 쏙 집어넣는 힘도 챙겨줍니다. 상체 내려가는 움직임과 함께 호흡 쭉 마셔주고 상체 올라가는 움직임과 함께 호흡 쭉 내쉬어줍니다. 복부 운동은 움직임과 함께 호흡을 계속 챙겨주는 것이 중요합니다. 특히 내쉬는 호흡은 멋지 않게 힘들어도 꼭 계속 내쉬어주려 노력해주세요. 그대로 상체 올린 상태에서 두 다리 내쉬며 살짝 내렸다가 마시며 다시 올라와 줍니다. 이전 누워서 다리 움직이는 동작보다 복부 전체의 자극이 더 느껴집니다. 동작 내내 꼬리뼈 많은 힘, 아랫배 납작하게 쏙 집어넣는 힘은 계속 챙겨주시고 내 아랫배를 살짝 눈으로 확인하고 볼록해져 있다면 이 복부를 내쉬는 호흡과 함께 최대한 등 쪽으로 밀착시켜주려 노력해주세요. 상체는 최대한 많이 올리려 노력, 다리는 많이 내리기보다 복부 납작해지는 힘이 풀리지 않는 데에 집중해주세요. 한쪽 다리씩 컨트롤해 더 디테일한 복부 사용이 가능한 비코스입니다. 편안하게 누워 왼다리 90도, 오른다리는 편안한 위치에 곧게 펴고 준비해주세요. 양손은 배꼽 아래 2cm에 두고 내 복부를 체크해주겠습니다. 그대로 천천히 호흡하며 기다리겠습니다. 호흡 마시며 몸통에 공기가 들어왔다가 내쉬며 꼬리뼈 많은 힘, 배꼽 아래 2cm 쏙 집어넣는 힘에 집중해주세요. 접은 다리 무릎은 골반과 동일한 위치에 유지. 편 다리는 툭 폈을 때 편안한 위치에 두어도 좋습니다. 포인트는 다리가 교차된 이 동작에서도 골반 많은 힘과 아랫배 집어넣는 힘을 계속 유지하는 것입니다. 그대로 호흡 마시며 오른 다리 조금 올렸다 내쉬며 천천히 다리 내려줍니다. 마시며 올라올 때도 골반 많은 힘, 배꼽 아래 2cm 쏙 집어넣는 힘 유지. 내쉬며 다리 내릴 때도 골반 많은 힘, 배꼽 아래 2cm 위치 쏙 집어넣는 힘을 유지해주세요. 다리를 화려하게 크게 움직이는 것보다 이 포인트가 정말 다입니다. 움직임과 함께 코어가 약하면 호흡이 멎을 수 있는데 그래도 올릴 땐 계속 마시고 내릴 땐 계속 내쉬려 노력해주세요. 오른 다리는 다시 편안한 위치에 두고 양손 왼 무릎 밀어주며 기다리겠습니다. 앞 A 코스 저항의 싱글 버전입니다. 왼쪽에 가까운 복부는 버티는 등척성 운동이 진행되고 오른쪽에 가까운 복부는 레그레이즈 동작이 진행됩니다. 이두 가지 움직임에도 중요한 것은 무조건 골반 많은 힘과 배꼽 아래 쏙 집어넣는 힘을 유지하는 것입니다. 양손 왼 무릎 저항하는 힘을 계속 준 상태에서 오른 다리 마시며 다시 올렸다 내쉬며 내려줍니다. 왼쪽 무릎엔 저항을 더해 복부 힘을 더욱 강력하게 사용할 수 있습니다. 조금 어려운 동작이라 호흡하기 어려워도 계속 호흡해 복부 근육을 깊이 사용하는 데 집중해주세요. 
동일하게 반대쪽 진행하겠습니다 편안하게 누워 오른 다리 90도 왼 다리 편안한 위치에 곧게 펴고 기다려주세요 양손은 배꼽 아래 2cm에 두고 준비하겠습니다 그대로 천천히 호흡하며 기다려주세요 호흡 마시며 몸통의 공기가 편안하게 들어왔다가 내쉬며 꼬리뼈 많은 힘 배꼽 아래 2cm 쏙 집어넣는 힘에 집중해 주세요 접은 다리는 무릎을 위로 올리지 않게 골반과 같은 선상에 유지한 상태에서 꼬리뼈 많은 힘에 계속 집중해 줍니다 편다리는 툭 폈을 때 편안한 위치에 두어도 정말 좋습니다 오늘의 핵심 다리가 교차된 이 동작에서도 골반만의 힘과 아랫배 집어넣는 힘을 계속 유지하는 것이 중요합니다 그대로 호흡 마시며 왼다리 조금 올렸다 내쉬며 천천히 다리 내려주겠습니다 마시며 올라올 때도 골반 많은 힘 배꼽 아래 2cm 집어넣는 힘 유지 내쉬며 다리 내릴 때도 골반 많은 힘 배꼽 아래 2cm 집어넣는 힘을 유지해 주세요 골반 좌우 높이 동일한 위치에서 꼬리뼈 말고 아랫배 집어넣는 상태 유지 이 힘이 풀리지 않는 범위까지 왼다리 위아래로 움직여 주세요 왼다리는 다시 편안한 위치에 두고 양손 오른 무릎 밀어주며 기다리겠습니다 앞 A코스 저항의 싱글 버전입니다 오른쪽에 가까운 복부는 버티는 등척성 운동이 진행되고 왼쪽에 가까운 복부는 레그레이즈 동작이 진행됩니다 이두 가지 움직임에도 중요한 것은 무조건 골반 많은 힘과 배꼽 아래 쏙 집어넣는 힘을 유지하는 것입니다 양손 오른 무릎 저항하는 상태 계속 유지해 주시고 왼다리 마시며 올렸다 내쉬며 내려줍니다 오른쪽 무릎엔 저항하는 힘을 더해 복부 힘을 더 강하게 사용할 수 있습니다 가능하다면 갈수록 강하게 밀어내면서 버텨 복부 단련에 집중해 주세요 호흡은 크게 마셨다가 크게 내쉼을 계속 반복해 주세요 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 자 오늘의 물렁똥배 싹둑 잘라내기는 사실 매일 해도 정말 부담 없고 오히려 매일 할수록 좋은 루틴입니다. 그래서 첫 일주일 동안은 아랫배 복부를 깨워주기 위해 윗배 아랫배의 밸런스를 맞춰주기 위해 매일 한 세트씩 진행하는 것을 추천하고요. 이후에는 내 루틴, 내 복부 컨디션에 따라 2, 3일에 뭐 하루 정도씩 챙겨주면 좋겠습니다. 그리고 이달의 루틴과 루틴 스터디를 함께 하시는 분들은 오늘의 이 새로운 영상도 1월 링크 달력에 알차게 구성 두었으니 이 달력대로만 진행하셔도 충분히 좋습니다 그럼 오늘은 마지막으로 정말 마지막 약간 늦었는데 제가 드디어 이 골드 버튼이 도착했습니다 아 이거를 지킬 분들과 뜯어보고 싶어서 계속 모셔두고 있다가 가져왔습니다 한번 뜯어볼게요 칼 가위 유튜브 처음 시작할 때 100만원 꿈의 숫자라고 생각을 했는데 실감이 안 납니다 골드 버튼을 제가 봤다니 골드 버튼이란 아, 이건 못 듣고 있어 아, 아, 아. 아, 왜 이렇게 안 뜯기는 거야? 다 뜯었습니다 드디어 와 어떡하지? 이거. 아 뭐야 하나 더 있어 아. 어, 됐어요. 
와 꺼내볼게요 <웃음> 엄청 웅장하네 우와 <웃음> 골드 버튼입니다 와, 저 이거 실물 처음 봐요 <웃음> 너무 감사합니다 여러분 오늘 진짜 상 받은 기분이에요 아무쪼록 골드 버튼 언박싱을 같이 봐주셔서 감사합니다 그럼 저는 또 다음 시간에 효과 좋은 루틴으로 찾아뵙겠습니다 짧지만 강하게 효과는 확실하게 <웃음> 안녕